لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن ولا दूरे कसर सम्मानित दिनी भाई और बन आल्ला रबुल आलमीन अपन सबा के जरा ए बसर हजे बैतुल्लार नियत करा इनशाला परवर्ती हजे बैतुल्लार उद्देश्य एवं उमरा करार उद्देश्य आल्ला घरे जा उद्देश्य कर चौदह शत चल्लिस हिजड़ी सनर हजे बैतुल्लार पूर्व कैकटी विशेष पर्व बांगलेशी भाई बन हजर क्षेत्र उमरार क्षेत्र जे सकल भूल त्रुटि से सकल भूल त्रुटिगुल सम्पर्के सतर्क करार उद्देश्य अपन सामने धारावाहिक भाव कैक पर्व किस भूल त्रुटि उल्लेख करब इनशाल्ला सम्मानित भाई बन पवित्र हजे बैतुल्ला इसलम एक अन्तम गुरुत्वपूर्ण रोकन इसलमर एक गुरुत्वपूर्ण रोकन यन करते गए ना जान कारण अथवा अति आवेगर कारण अनेकगुल भूल त्रुटि हजर क्षेत्र उमरार क्षेत्र कर तफसर कुरान डट कमर पक्ष के बचर मोट पचिशी बांगलेशी हाजी भाई और बंदर बहुल प्रचलित पचिशटी भूल सम्पर् धारावाहिक आलोचना करब इनशाला भूल त्रुटिगुलो सामने रखले आशा कर इनशाला सुन्ना पद्धति हजे बैतुल्लार मत गुरुत्वपूर्ण इबादत आदाय करते पर इनशाल्ला नबी सल्लाहू आलहीसल्लम विदाय हजर भाषण एवं विदाय हजर मध्य बार बार ये विषय ताकिद दिए खुजू आन्नी माना शिकाकुम तुम्हरा हज एवं उमरार क्षेत्र करते विषयगुल बार बार लक्ष्य करो एवं क्यामत पर्त ये हज करते उमरा करते यह एक क्यों नबी सल्लाम सुन्नतर बाहर विभिन्न देश के भाई बोन विभिन्न धरण भूल त्रुटि करमहदेशर भाई बोन आर भिन्न धरण किस भूल त्रुटि करण ये उपमहदेशे एम अनेक सरिक और बेदात रही है जगह पृथिवीर अन्य अंचले नहीं अंचल मानुष कबर प्रति बस आग्रह कबर पूजार प्रति कबर के सजदा करा चेतनाटा अभ्यसटा अंचल भाई बोन बसि थे ये गो बरकत लाभ विश्वास एरक विभिन्न धरण विश्वास आवेग एगुलर कारण भूलगुलो सम्मानित भाई बोन एक एक पर्व तीन टी भूल आलोचना करब इनशाला हिसाब से पचिशी बोले आठटी पर्व इनशाला आलोचना करार चेषा करब आज के प्रथम पर्व जे तीन भूल आलोचना करब इनशाला प्रथम भूलटी हल जे बसि बस अथवा विलम्ब कर हज उमरा करा ये अंचल एलिकार भाई बोन क्षेत्र में बड़ोधरण एक भूल अल्लाह रसुल सल्लाह आलहीसल्लम हादीस एरसाद कर मान आराद अल हज्जा फालियाता अज्जल जे व्यक्ति हजर इच्छा कर से जान हज ताड़ाड़ी आदाय हजर क्षेत्र जान विलम्ब ना कर सबा एक स्वाभाविक नियम हो गए जो हमें हज करते हमें बयस अनेक होते ऐले मे वि शादी दीते हैं लेंदेन व्यवसा वाणिज्य चाकरी बी एगुल मुक्त होते यो करते गए अनेक विलम्ब कर फिली हज हज पर जाए विलम्ब करा ये एक बड़ोधरण भूल कारण आल्ला रबुल्ला आलमीन 
কার মৃত্যু কখন নির্ধারণ করেছেন কখন মৃত্যু হবে এটা আমরা কেউ জানি না যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদায় করে নেওয়া হজ এবং ওমরা এটিই হলো উত্তম এক্ষেত্রে কেউ কেউ বলে থাকেন যে এখনো হজ ধরে রাখার বয়স হয়নি এই জন্য যুবক বয়সে অনেকে হজ করতে চান না যে এখনো হজ ধরে রাখার বয়স হয়নি তো হজ ধরে রাখার যখন বয়স হয় অর্থাৎ হজ ধরে রাখার বয়স বলতে আমরা বোঝাতে থাকি যে একেবারে বৃদ্ধ বয়স ষাট পঁয়ষট্টি পার হওয়ার পরে আমাদের হজ ধরে রাখার বয়স হয় কিন্তু হজের কার্যক্রম আসলেই কষ্টকর এই কষ্টকর কাজগুলো যুবক বয়সে না করলে বৃদ্ধ বয়সে সঠিকভাবে এই কাজগুলো করা সম্ভবপর হয় না হজের এক একটি রোকন এক একটি এবাদত এটি অবশ্যই শারীরিক কষ্টের কাজ তো এক্ষেত্রে অনেক কষ্টকর হয়ে যায় এবং সঠিকভাবে সুন্না অনুযায়ী এই হজের কাজগুলো আদায় করা যায় না এজন্য সম্মানিত বায়ু বোনেরা আমরা যাদের উপরে হজ পরজ হয়েছে এবং যাদের ওমরা করার মতো সামর্থ্য রয়েছে তারা হজ এবং ওমরার ক্ষেত্রে আমরা বিলম্ব না করে যত দ্রুত সম্ভব আমরা নিজেদের হজ ফর জিয়ত হজ এবং ওমরাকেও অনেক ওলামাই কেরাম ফরজ বলেছেন কেউ কেউ ওয়াজিব বলেছেন কারণ আল্লাহ পাক একই আয়াতে হজ এবং ওমরার নির্দেশ দিয়েছেন ও আতিমুল হাজ্জা ওল ওমরা তালিল্লাহ তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ এবং ওমরা করো এখানে হজ এবং ওমরা একসাথে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন এই জন্য ওমরারও অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে এই জন্য আমরা যখনই আল্লাহ পাক আমাদেরকে সামর্থ্য দিবেন সাথে সাথে আমরা করে ফেলার চেষ্টা করব এই ভুলটি আমরা করব না যে আমার হজ ধরে রাখার বয়স হয় নাই বা আমার ছেলে মেয়ে বিয়ে শাদি দিই নেই বা আমার চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য থেকে মুক্ত হই নেই হজ করার আগে যা হালাল যা বৈধ এটা হজের পরেও বৈধ ব্যবসা বাণিজ্য হালালভাবে এটা হজের আগে যেমন বৈধ হজ করার পরেও আমরা করতে পারি কোনো অসুবিধা নেই এটি হলো আমাদের বাংলাদেশি হাজিদের বহুল প্রচলিত এক নম্বর বুল সম্মানিত ভাই ও বোনেরা বাংলাদেশি হাজি ভাই বোনদের বহুল প্রচলিত দ্বিতীয় যে বুলটি সেটি হলো অনেক মা বোনকে বর্তমানে দেখা যায় মাহারাম সাথে না নিয়ে হজ করতে চলে যান ওমরা করতে চলে যান এটি বহুল প্রচলিত একটি ভুল এবং বর্তমানে যারা হজের ব্যবসায়ী যারা বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সির মালিক বা লোক ভাই বোনদেরকে হজে নিয়ে যান তারা তাদের হাজি সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ব্যবসার উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন রকমের পাতোয়া দিয়ে মা বোনদেরকে তারা মাহারাম ছাড়া হজে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা উদ্বুদ্ধ করেন কিন্তু একজন মহিলার হজ পরজ হওয়ার যে শর্তাবলী রয়েছে এর মধ্যে একটি অন্যতম শর্তই হল যে ওই মহিলার সাথে মাহারাম সাথে থাকতে হবে মাহারাম বিহীন তার উপরে হজই পরজ হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম স্পষ্ট করে বলছেন লা তুসা পেরিল মার আত ইল্লা মাজি মাহারামিন মাহারাম বিহীন যেন কোনো নারী কোনো সফরে বের না হয় আর হজের সফর এটি তো অত্যন্ত মোবারকময় একটি সফর এবং যেই সফরে এমন কিছু কার্যক্রম করতে হয় যেখানে অবশ্যই মাহারামের প্রয়োজন রয়েছে কোনো কারণে বিমান বিলম্ব হলো বা অন্য কোনো দেশে চলে গেল অন্য কোনো দিকে চলে গেল সেখানে অবশ্যই তার মাহারামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এরপরে মিনা আরাপাত মজদালিফায় যখন তারা আরাপাত থেকে মজদালিফায় আসেন মজদালিফা থেকে মিনায় আসেন মক্কায় আসেন এই সফরগুলো খুবই কষ্টকর আর এই কষ্টকর সফরগুলোতে যদি মাহারাম সাথে না থাকে তাহলে তাকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি অন্য কোনো পুরুষের দ্বারস্থ হন যেটা মোবারকময় সফরে গিয়ে তার জন্য গুনাহের কাজ এই জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন নারীদের জন্য এটিকে বাধ্যতামূলক করেছেন যে তার মাহারাম সাথে থাকতে হবে এমনকি আমরা সহি মুসলিমের হাদিসে সহি আল বখারের হাদিসে দেখি এক ব্যক্তি নবী সাল্লাহ ইসলামকে বলতেছেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ইন্নি উরিদু আন উখ আন আখরুজা ফি জাইসে কাজা বা কাজা আমি তো অমুক জেহাদে অমুক জেহাদে যাওয়ার জন্য নাম লিখিয়েছি আমি কি জেহাদে যাব ও আমরা অতি তুরিদুল হাজ আমার স্ত্রী হজে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ও খরুজ মাহা 
অর্থাৎ তোমার জেহাদে যাওয়া বন্ধ করে তোমার স্ত্রীর সাথে তুমি হজে যাও এখানে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম স্বামীকে জেহাদে যেতে দেন নাই বরং জেহাদ থেকে তার স্ত্রীর সাথে হজে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখি যে অনেক ভাই বোন মাহারাম বিহীন এবং কোনো কোনো বোনেরা দেখা যায় দুলাবাইয়ের সাথে অথবা অন্য কোনো দূরের আত্মীয়ের সাথে তারা চলে যান দুলাবাইয়ের সাথে যদি বোন সাথেও যায় তবুও তার সাথে যাওয়া যাবে না কারণ তিনি মাহারাম নন চাচা তবায় জেঠা তবায় খালা তবায় বা অন্য কেউ এই ধরনের তাঁদের সাথেও হজে যাওয়া যাবে না হয় স্বামী অথবা কোনো মাহারাম যার সাথে বিবাহ হারাম এরকম কেউ তার সাথে অবশ্যই থাকতে হবে তৃতীয় বোল যেটি আমাদের বাংলাদেশি হাজি ভাই বোনদের যেই বহুল প্রচলিত বোল সেটি হলো তাওয়াফের ক্ষেত্রে তাওয়াফ যখন শুরু করি এই শুরুর ক্ষেত্রে কিছু বোল আমরা পরিলক্ষিত করি তাওয়াফ শুরুর সন্ন্যা পদ্ধতি হল হাজরা আসওয়াদ বরাবর গিয়ে হাজরা আসওয়াদের মধ্যে চুম্বন দিবে প্রথম হলো চুম্বন দিবে হাজরা আসওয়াদকে ধরে চুম্বন দেওয়া কিন্তু অত্যাধিক ভিড়ের কারণে এটি সম্ভব হয় না বর্তমানে এটি অসম্ভব বিষয় যদি কেউ হাজরা আসওয়াদ চুম্বন করতে না পারেন তাহলে তিনি লাঠি অথবা হাত দিয়ে হাজরা আসওয়াদকে তিনি স্পর্শ করবেন স্পর্শ করে ওই হাতের মধ্যে অথবা লাঠির মধ্যে তিনি চুম্বন দিবেন। এটিও বর্তমানে প্রায় অসম্ভব বিষয় তৃতীয় পদ্ধতি হল দূরের থেকে তিনি যেখানে অবস্থান করবেন হাজরা আসওয়াদ বরাবর যে সবুজ বাতি রয়েছে এই এই বরাবর যে কোনো স্থান থেকে ডান হাত উত্তোলন করবে বাইতুল হাজরা আসওয়াদের দিকে ডান হাত উত্তোলন করে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে তাবাব শুরু করবে এই ক্ষেত্রে যখন হাজরা আসওয়াদ চুম্বন দিতে পারেন নাই বা স্পর্শ করতে পারেন নাই তাহলে তিনি কোনো অবস্থায় হাতে চুম্বন দিবেন না কিন্তু আমাদের বাংলাদেশি ভাই বোনদের অনেক ভাই বোনকে আমরা দেখি যে দুই হাত তুলে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর ওয়ালিল্লাহিল হাম একবার দুইবার দশবার বিশবার বলতেই আছেন আর বারবার চুমো দিতে আসেন বারবার চুমো দিতে আসেন এই যে তাওয়াব শুরু করার ক্ষেত্রে এই ভুলটা এটা বহুল প্রচলিত একটি ভুল না জানার কারণে আবেগের কারণে অনেকে এই কাজটি করে থাকেন যেটা সন্ন্যা পরিপন্থী এখানে কোনো ব্যক্তি যদি দূরের থেকে হাজরা সোয়াদকে ইশারা করেন হাত দিয়ে ইশারা করেন এই ইশারার মাধ্যমে সে কিন্তু হাজরা সোয়াদ সুম্বনের ফজিলত সে পেয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ মানে তার অত্যাধিক ভিড়ের কারণে সে চুম্বন দিতে পারে না বা স্পর্শ করতে পারে না দূরের থেকে ইশারা করেছে এই ইশারাটাই তার চুম্বনের জন্য যথেষ্ট এই জন্য এই তাওয়াফের শুরুতে আমরা যখন হাত দিয়ে ইশারা করব হাত তখন আর চুম্বন দেওয়া যাবে না এই চুম্বন দেওয়াটা বেদাত সন্নতার খেলাফ এই জন্য শুধু ইশারা করেই বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে আমরা তাওয়াফ শুরু করব সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা এই তিনটি ভুলের দিকে লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আমাদের সবাইকে সন্না পদ্ধতিতে